Now friends, uh, let us refer certain exemptions which are with regard to government sector. So services provided to government. Under that, there is a specific entry which is 9C for which an amendment has been brought. So let us just try and talk about that service entry 9C. Now that very clearly says where supply of services is by any government entity. So very clearly who is providing services, so there is some government entity. And who, they are providing services to whom? So they are providing services either to central government or to state government or to local authorities or even union territory. And in regard to that service which a government entity is providing to central government or a state government or a local authority or such other entities for which an entire consideration is received from central government, state government, local authority or union territory by way of a grant or in form of a grant. I am saying the point. Who is providing services? Some government entity. Who is providing services? Some government entity. So government has specifically made an entity hai for conducting some businesses. Like for example, I can say that for example, Ahmedabad Municipal Corporation has recently set up a whole market set kiya tha for uh, doing the businesses where they have invited a lot of uh, stalls and other things across the India. A lot of, uh, I mean, even some multinational companies were also there. They have set up their stall and uh, food, uh, I mean, sorry, not food, but all the business, kind of business mela, kind of uh, thing was organized by Ahmedabad Municipal Corporation. Now, basically, Ahmedabad Municipal Corporation has created a specific entity for organizing this business mela. That entity, on behalf of uh, local authority, that is Ahmedabad Municipal Corporation, has organized the entire mela. And uh, the entire consideration has been given by the uh, by that uh, Ahmedabad Municipal Corporation in form of grant. Almost, I think, which 5 crore rupees ka grant diya tha Ahmedabad Municipal Corporation ne to that to that entity for conducting the entire business mela. So the point is very clear uh, that services are provided by a government entity, a specific entity formed to do the uh, to do this kind of business. You know, I may give an example for for example like man lijiye ke ye BRTS jo hai Ahmedabad mein. Uh, BRTS ke liye ek alag se company form kiya hua hai, which is considered as a government entity and that entity is providing services to the municipal corporation uh, with regard to transportation across India in for which if I assume that entire consideration actually to, uh, they are charging per person and I mean like BRTS ki jo company hai, wo per person consideration receive kar rahi hai. But man lo ke ye services ke liye unhe entire consideration government of India ki taraf se mile ya state government ki taraf se mile ya municipal corporation ki taraf se mile in form of grant to ye puri services exempt ho jayegi. So service kon provide karta hai to ke government entity kisko provide karta hai to ke again central government, state government ya union territory ya local authority aur uske liye consideration bhi kon deta hai to ke central government, state government, union territory or a local authority but they are giving consideration in form of grant for doing the entire project then it is straight away eligible for uh, exemption man lijiye ke as an example de raha hu aisa kuch bhi event ho sakta hai for example man lo ke ahmedabad municipal corporation pure gujarat ke liye ya pure sorry pure ahmedabad ke liye ya even state government pure gujarat ke liye koi uh, cricket tournament organize karta hai aur uske liye huge amount uh, in form of grant या तो गुजरात गवर्नमेंट देता है या तो एएमसी देता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है जस्ट टू प्रमोट द क्रिकेट इन द कंट्री तो उस केस में एक एंटिटी फॉर्म की जाएगी जो पूरा क्रिकेट प्रमोशन के लिए एक्टिविटी कंडक्ट करेगा दैट एंटिटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेक रखेगा या स्टेट गवर्नमेंट स्टेक रखेगा या उसे कंट्रोल करेगा सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन गवर्नमेंट एंटिटी जो किसको सर्विसेज देगा तो या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सर्विस देगा या तो स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देगा जिन्होंने ये एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एंटिटी को सेटअप किया होगा सो उन्हीं को सर्विसेज देगा और कंसीडरेशन भी ग्रांट के फॉर्म में वहीं से रिसीव हो रहा है देन दिस एंटायर एंटिटी आई मीन सप्लाई ऑफ सर्विस इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन अंडर एंट्री नंबर नाइन सी 
सो ये कोई भी टाइप की इवेंट के लिए हो सकता है ये कल सुबह मान लीजिए कि अगर अक्रॉस इंडिया का कोई अक्रॉस दी इंडिया भी क्या अक्रॉस द वर्ल्ड के आई थिंक गुजरात और अहमदाबाद इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टेक्सटाइल मार्केट सो अक्रॉस द वर्ल्ड के जितने टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं उन सब का एक टेक्सटाइल uh, मेला अरेंज किया जा रहा है और कौन अरेंज कर रहा है तो कि मान लीजिए कि गुजरात गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ लीड and gujarat government is taking a lead they are forming a special company for that that special company will provide services to gujarat government and gujarat government is giving huge amount of grant for doing this entire activity for business promotion so in that case that entire service is eligible for exemption under entry 9c so i think everyone is clear with regard to entry 9c which is again a new entry moving ahead with that we have an entry number 9d now entry number 9d kis ke regarding hai so services by an old age home so very clearly it is old age home old age people ke liye hi hai banaya gaya hai now concern issue comes in as who will be categorized as old age so for that a clear criteria has been brought in which is very clearly said as aise log jinka age 60 years or more hai they will be qualifying under this category as an old age people so services by an old age home Uh, but very important which is run by whom either it is run by central government or it is run by state government or it is run by any entity which is registered under 12 wa of income tax act so very clearly services are provided by an old age home but that old age home who is running that either it is run by central government or it is run by state government or it is run by any entity which has been registered under 12 wa of income tax as kind of a charitable organization एंड दे आर प्रोवाइडिंग वॉट ओल्ड एज होम क्या देता है तो क्या अकोमोडेशन देता है किसको तो क्या रेसिडेंट्स को सो इंडियन रेसिडेंट्स को ये सर्विसेज दी जाएगी जिसमें कौन कैटेगरी के लोग आएंगे ओल्ड एज पर कौन से ओल्ड एज तो क्या सिक्सटी ईयर्स और मोर एंड ऑब्वियसली जो भी लोग वहाँ पर जाके रहेंगे उनसे कंसिडरेशन चार्ज किया जाएगा सो फॉर दैट द कंसिडरेशन लिमिट विच हेज बीन कैप्ट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पर मेम्बर then yes that fully is eligible for exemption see very clearly it says against consideration up to 25000 per month per member provided that consideration charge is inclusive of charges for boarding lodging and maintenance facilities so very clearly let us try and analyze this particular point so man lijiye ki apne ahmedabad mein ek old age home set up hua hai ये जो ओल्ड एज होम सेटअप हुआ है वो कौन चला रहा है तो पहला ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ये ओल्ड एज होम सेटअप कर रहा है बट ये ओल्ड एज होम में जितने लोग रहने आएंगे वो सारे लोगों को रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा नाउ वो फैसिलिटी रहने का होगा खाने का होगा उनके मेंटेनेंस के लिए जो भी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज दे दी जाएगी और ऑब्वियसली जो ओल्ड एज पीपल है उनसे कंसिडरेशन लिया जाएगा या तो वो कंसिडरेशन दे या उनके फैमिली में से जहीं जहाँ से भी कंसिडरेशन आ रहा है बट उसके लिए कंसिडरेशन लिया जाएगा ये जो कंसिडरेशन है दैट इज अप टू ट्वेंटी पर मंथ पर मेम्बर सो so, मान लीजिए कि अगर कोई ओल्ड एज होम है जहाँ पे uh, 60 इयर्स या उससे ज़्यादा वाले लोग हैं दैट इज़ रन बाय इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और एनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका ट्वेल्व डबल ए ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो गया है एंड द कंसिडरेशन इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पर मेम्बर देन इट इज़ एलिजिबल फॉर एग्जामेशन और ये जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ को मिला के होना चाहिए ना लेट एस ट्राइन एनालाइज दिस ऐसा हो सकता है कि पर मंथ पर मेम्बर के लॉजिंग बोर्डिंग और मेंटेनेंस का जो ओल्ड एज होम का खर्चा आ रहा है वो शायद चालीस हजार रुपये है हाउ एवर ट्वेंटी थाउजेंड इज पेड बाय द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ ग्रांट एंड ट्वेंटी थाउजेंड इज पेड बाय द रिस्पेक्टिव मेंबर सो इन सच केस जो ट्वेंटी थाउजेंड इज पेड बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सो देन इन दैट केस द कंसर्न इश्यू इज इफ इट इज ग्रांट तो ग्रांट इज रिसीव फ्रॉम होम If that grant is received from central government or state government or union territory, then it will not be considered as consideration. Mark my words, friends. I I believe सब को consideration का definition आता है. So consideration की जो definition है उसमें बहुत clearly बोला हुआ है कि if grant is received from central government, state government or union territory, that itself will not be taken as consideration. So for example, अगर मैं ये बोलूँ के जो कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर चार्ज किया जा रहा है उसमें बीस हजार रुपया मेंबर्स भरते हैं या फिर उनके रिलेटिव्स भरते हैं और बाकी का बीस हजार रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो उस केस में ओनली बीस हजार रुपया विल बी टेकन एज कंसिडरेशन एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी विल बी चार्ज ऑन ट्वेंटी 
बट मान लीजिए कि बीस हजार रुपया रिस्पेक्टिव मेंबर भर रहा है और बीस हजार रुपया चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कोई डोनर भर रहा है सो so, अगर बीस हजार रुपया कोई डोनर भर रहा है तो उस केस में दैट ट्वेंटी थाउजेंड विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडी बट सब्सिडी शिल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू सो इन दैट केस द टोटल कंसिडरेशन विल बी टेकन एज फोर्टी थाउजेंड क्योंकि लॉ बहुत क्लियर है अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर ना विनाई से पर मंथ पर मेंबर जो कंसिडरेशन आ रहा है उसके लिए लिमिट बांधा हुआ है कौन वो कंसिडरेशन दे रहा है वो तो कंसर्न ही नहीं है सो so, अगर मान लीजिए कि कंसिडरेशन पर मंथ पर मेंबर 25,000 है सो so, अगर कंसिडरेशन एक्चुअल में 25,000 से नीचे है तो तो वो स्ट्रेट ऑफ एलिजिबल फॉर एग्जामेशन है बट अगर कंसिडरेशन उससे ऊपर है बट जिसमें कुछ कंसिडरेशन मेंबर्स दे रहे हैं और कुछ कंसिडरेशन अदरवाइज आ रहा है तो उस केस में हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि जो अदरवाइज कंसिडरेशन आ रहा है जो ग्रांट है जो डोनेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो आई एम सॉरी इट विल नेवर बी टेकन एज कंसिडरेशन बट वो अदर देन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है तो देन इट विल बी टेकन एज कंसिडरेशन एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी शुड बी चार्ज्ड ऑन दैट कंपोनेंट रीजन इज एग्जम्पन तभी है व्हेन कंसिडरेशन इज अप टू 25000 पर मंथ पर मेंबर सो अलग-अलग सिचुएशंस को अगर मैं एक बार वापस बता दूं अगर मान लीजिए कि एक्चुअल कंसिडरेशन जो आ रहा है फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम अदर जहां से भी आ रहा है कंसिडरेशन अगर 25000 से नीचे आ रहा है तो तो कोई क्वेश्चन नहीं है एंटायर एंटायर सर्विस वैल्यू इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पन देर इज नो क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग एनी जीएसटी दी अदर एस्पेक्ट कैन बी कि मान लीजिए कि जो कंसिडरेशन आ रहा है वो चालीस हजार है वो चालीस हजार में से मेंबर्स बीस हजार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी तरफ से चाहे सेंटर हो स्टेट हो के यूनियन टेरिटरी हो वो अपनी तरफ से बीस हजार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो बीस हजार गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो कभी भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन की डेफिनेशन रिफर कीजिए फ्रेंड्स कंसिडरेशन की डेफिनेशन में बहुत क्लियरली बोला है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी इन फॉर्म ऑफ ग्रांट के नेवर बी टेकन एज कंसिडरेशन सो जो बीस हजार रुपया है वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन से ही बाहर निकल जाता है सो देन ओनली रिमेनिंग बीस हजार रुपया टोटल चालीस है बट बीस हजार बाहर निकल गया सो ओनली रिमेनिंग ट्वेंटी थाउजेंड विल बी टेकन एज कंसिडरेशन एंड सिंस इट इज अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो उसमें कहीं पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा बट मान लीजिए कि 20,000 हजार कंसिडरेशन मेंबर देता है और 20,000 हजार कंसिडरेशन अदरवाइज रिसीव हो रहा है तो टोटल 40,000 हजार रुपया रिसीव हो रहा है और अगर टोटल 40,000 हजार रुपया रिसीव हो रहा है तो उस केस में जीएसटी चार्ज होना चाहिए रीजन इज वेरी क्लियर एग्जम्पन इज ओनली अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पर मेंबर सो इफ इट इज अब दैट देन इट इज ऑलवेज लाइबल फॉर जीएसटी सो एक बार और देख लेते हैं एंट्री नंबर नाइन डी की मैं बात कर रहा हूं विच से सर्विस इज बाय एन ओल्ड एज होम सो सर्विस कौन दे रहा है ओल्ड एज होम दे रहा है कौन चला रहा है वो ओल्ड एज होम तो क्या या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बराबर और वो ओल्ड एज होम में किसको रहने की फैसिलिटी दी जा रही है तो क्या टू रेसिडेंट्स रेसिडेंट्स में कौन से रेसिडेंट्स तो ऐसे रेसिडेंट्स जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा की हो सो इफ इट इज लेस देन 60 आई एम सॉरी दे आर नॉट कंसीडर्ड इन ओल्ड एज होम एट ऑल बराबर फॉर विच फॉर विच यानी आप ओल्ड एज होम की तरह सर्विसेज दे रहे हो uh, किसको दे रहे हो तो के ऐसे रेसिडेंट जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा की है अगेंस्ट कंसिडरेशन वेयर कंसिडरेशन अमाउंट हैज बीन केप्ट एज व्हाट तो कंसिडरेशन अमाउंट हैज बीन केप्ट एज 25000 पर मंथ पर मेंबर then in such case the exemption is available now the important aspect that we need to consider is when i when i say ke ye jo consideration hai usme lodging boarding and maintenance sara kharcha aa jana chahiye to hi ye exemption ke liye hum log count karenge use so i think everybody is clear with entry number 9d now let us move ahead there is one more services for which an amendment has been brought that is where entry number 34a is applicable now what is an importance of entry number 34a so again it is services provided by government and it is nothing but an assurance i think as of now i can give you a best example in form of air india can i say air india will be considered as a government undertaking what clearly bola is central government undertaking or state government undertaking or union territory ho ya koi bhi undertaking ho so uh, jo bhi undertaking hai jo government ke undertaking hai unki baat hai un sab ko jab loan lena hota hai jaise ki air india तो आई थिंक दे आर मेकिंग ह्यूज लॉसेज ऑन ईयर टू ईयर बेजेस और ऑन मंथ टू मंथ बेजेस और ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेजेस सो ये जो इतनी बड़ी अमाउंट का वो लोग लॉस जनरेट कर रहे हैं वो लॉस आई थिंक इफ दैट लॉस कंटिन्यूज तो ऑब्वियसली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द कंपनी विल बिकम बैंक करप्ट बट सिंस इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी सो बैंक करप्सी के चांसेस बहुत कम है अब ये हर साल लॉस कर रहे हैं तो सर्वाइवल कैसे करेंगे 
सो ऑब्वियसली एक पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड न्यू कैपिटल सो बिकॉज जितना लॉस कर रहे उतना कैपिटल गवर्नमेंट दे दे तो कोई कंसर्न नहीं है बट अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बोल रहा है कि आप आ, हम कैपिटल देंगे सो नाव यू बोरो इट फ्रॉम मार्केट सो गवर्नमेंट इज सेंग यू बोरो इट लाइक एयर इंडिया को बोला है आप बोरो कर लो मार्केट से अब एयर इंडिया बोरो करे तो क्यों बैंक उन्हें लोन दे आई मीन लाइक इफ बैंक विल गिव लोन तो बैंक को पता ही है कि ये पैसे डूबने वाले एयर इंडिया प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो वाई बैंक शुड गिव लोन टू एयर इंडिया सो दैट इज वेयर बैंक आर ऑलवेज डाउटफुल के अवर लोन विल बी रीपेड और नॉट so that is where bank needs some sort of assurance so for uh, for air india the central government will provide an undertaking kya undertaking to ke we year by given assurance ke whatever loan is taken by air india will be repaid and if air india is not in a position to repay it then government will repay it so government apni taraf se ek assurance de raha hai kisko de raha hai to ke banks ko de raha hai kiske behalf pe to ke air india ke behalf pe so that is where we say ke services provided by central government state government union territory to whom to their undertakings so undertakings yani psus so to their undertakings or psus services kya de raha hai to ke ek assurance de raha hai kyun assurance de raha hai to ke ek guarantee hai kyunki agar government guarantee dega to banks ko loan dene mein koi problem nahi hoga so government ki service kya hogi to by way of guarantee in the loans by such undertakings or psus from the financial institutions so jo bhi financial institutions se uh, air india ho ya aur bsnl ho ya jitno bhi government ke undertakings hai jo borrow kar raha hai jiske liye assurance kon de raha hai to ke ya to central government de raha hai ya to state government de raha hai ya to union territory de raha hai so that is actually falling under the definition of supply koi bole kaise to just try and understand friends air india ke shares kiske paas hai तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है यानी मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग द एयर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द एयर इंडिया तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और एयर इंडिया रिलेटेड पार्टी हो गए अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब एयर इंडिया के बिहार पे गारंटी ले रहा है तो बाय वन वे एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट एयर इंडिया को सर्व ही कर रहा है क्योंकि बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी ले रहा है तो एयर इंडिया कैन गेट द फंडिंग इजिली so it is nothing but a kind of a service which who is providing a central government is providing to whom to air india now koi bole okay chalo maan lo ke central government ne air india ko uh, service provide kiya but air india ne samne consideration kahan diya so i agree that air india is not giving consideration but the important aspect is air india is considered as a related party to central government and because air india is considered as a related party to central government so it is considered as government is providing services to the related party so you can apply accordingly schedule 1 because government is providing services to related party so it's a supply of services between related party and it is in course or furtherance of business so even if it is not even if no consideration is received as per schedule 1 जो सेकेंड एंट्री है दैट इज वेरी क्लियरली गेटिंग अट्रेक्टेड बिकॉज इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंग पर्सन इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस सो अकॉर्डिंग टू दैट जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इवन स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी अपने ही किसी पी एस यू या अंडरटेकिंग के लिए एक अश्योरेंस इश्यू करता है कि आई हियर बाई गिव अ गारंटी दैट जो भी लोन्स दिए जाएंगे वो रीपे हो जाएंगे सो एक्चुअली सर्विसेज गारंटी भले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को दी गई है बट अश्योर किसके भी आप पे हुआ है तो के पी एस यू के हिसाब से तो इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पी एस यू एंड सिंस पी एस यू आर कंट्रोल बाई गवर्नमेंट सो इट इज कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड दैट इज बिकॉज ऑफ स्केड्यूल वन वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा तो जब गवर्नमेंट पी एस यूज को सर्विसेज देगा तो इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट इज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू पी एस यूज विच विल अट्रैक्ट जी एस टी बट वो ना हो उसी के लिए एंट्री नंबर थर्टी फोर ए अप्लाई होता है जो स्पेसिफिकली इस इवेंट को एग्जामेशन ग्रांट कर रहा है सो आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद एंट्री नंबर थर्टी फोर ए लेट एस मूव टूवर्ड्स द सब्सिक्वेंट एंट्री देर इज वन मोर एंट्री वेयर द गवर्नमेंट सर्विस इज आर एलिजिबल फॉर एग्जामेशन येस फ्रेंड्स लास्ट एंट्री अंडर द गवर्नमेंट एग्जामेशन और गवर्नमेंट सर्विस इज एग्जामेशन दैट इज एंट्री सिक्सटी फाइव बी नाउ लेट एस फर्स्ट थियोरेटिकली डिस्कस द बेसिक कंपोनेंट एंड देन देर इज एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑल्सो इन दिस एंट्री बट लेट एस फर्स्ट ट्राई एंड टॉक अबाउट द बेसिक कंपोनेंट so it very clearly says services provided by a state government so let us say this is purely with regard to state government services provided by state government to excess royalty collection contractors 
So who is providing services? Government. To whom they are providing services? They are called ERCCs, known as Excess Royalty Collection Contractors. What type of services? It says services by way of assigning them right to collect the royalty on behalf of state government. So government, state government is allowing uh, ERCCs, which are called as Excess Royalty Collection Contractors, to collect royalty on behalf of state government. From whom? Okay, from mining leaseholders. So basically, what is an entire point? So let us try and understand that. So we have excess royal, I mean, sorry, we have a state government with us and we also have mining leaseholders. So basically, there is a government, state government is allowing mining leaseholders. So I think everybody is aware that mines and other things are natural resources. And these natural resources, ko, uh, basically, they belong to government. So state government is allowing whom? So mining leaseholders, okay, we will have a long term lease, bidding, hoga, bidding mein jo, jisko mines milenge, I mean allocate, hoga, jiska highest uh, bidding hoga, usko accordingly uh, mine allocate kar diya jayega, ke, okay, yaan pe aap uh, mining activities kare, aur uh, usse beche, aur beche ke aap earn kare, aur aap jo amount ka earning karenge, wo amount mein se kuch na kuch royalty aap hume pay kenge. So for example, government tender nikalega, ke, okay, uh, yaan pe ek mine hai, 100 kilometer dur yaan se, aur और उसको एक्सप्लोर करने का हम लोग राइट देना चाहते हैं तो हु सो एवर इज इंटरेस्टेड शुड बिड फॉर दैट सो अलग अलग लोग बिड करेंगे मान लीजिए कि उसमें एक जन को बिड अलोकेट हुआ है जिसने बोला है कि भाई मैं 10 साल के लिए माइन लूंगा जहां पे मैं टोटल 100 करोड़ रुपए दूंगा सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट विल गेट अ रेवेन्यू ऑफ 100 करोड़ फ्रॉम दैट माइनिंग लीज होल्डर नाउ द पॉइंट इज दैट 100 करोड़ इज व्हाट दैट पर्सन विल पे out of the earnings that he will do. So for example, wo 100 crore government ko dega, but 100 crore kaan se dega? So the point is, wo khud mine explore karega. Or explore karke usme se, like coal mine hoga, to coal nikalega, patharo ki mine hogi, to patthar nikalega, sand, jo bhi ho, like, wo waan se explore karega, wo us cheezo ko bechega, wo usme se kamaega, aur wo jo kamaega, usme se 100 crore, maybe har saal 10 crore, ya at a one stretch, uh, सौ uh, करोड़ या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि हर साल का जो टर्न ओवर है उसका दस टका या जो भी अग्री हुआ है उस फॉर्म में वो रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेगा नाव ये रॉयल्टी कलेक्शन का काम गवर्नमेंट इंडिया प्राइवेट एजेंसीज को दे रहा है विच आर कॉल्ड एज ई आर सी सीज और रादर दे आर कॉल्ड आर सी सीज कॉल्ड रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिहाफ पे वो माइनिंग लीज होल्डर को कंट्रोल करेंगे और जो भी एक्सप्लोर किया जाएगा बेचा जाएगा उसमें से जो रॉयल्टी कलेक्ट करना होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ये लोग कलेक्ट करेंगे सो दैट मीन्स स्टेट आई मीन सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो कलेक्ट करेंगे सो स्टेट गवर्नमेंट ने माइनिंग लीज होल्डर्स को माइंस एक्सप्लोर करने का राइट दिया उसके सामने लीज होल्डर्स रॉयल्टी पे करेंगे रॉयल्टी शुड एक्चुअली गो टू द गवर्नमेंट ओनली बट यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा अलग बनाया है कि माइनिंग लीज होल्डर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को रॉयल्टी नहीं देंगे राधर माइनिंग लीज होल्डर से ये रॉयल्टी कलेक्ट करने का काम है रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स का एंड ये जो रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स है वो जो रॉयल्टी कलेक्ट करेंगे वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देंगे आउट ऑफ एक्सेप्ट द कमीशन कंपोनेंट दैट दे आर अर्निंग फॉर दैट तो वो कुछ कमीशन लेंगे एज अ कलेक्शन एजेंट एंड बाकी का अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रीएम्बर्स कर देंगे तो जो एक्चुअल एग्जामेशन है यहाँ पे एंट्री 65 बी में वो किसकी सर्विसेज के रिगार्डिंग है तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज दी किसको तो कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज दी टू दिस ईआरसीसी सो स्टेट गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को ऑथोराइज किया कि आप हमारे बिहार पे ये कलेक्ट करो और ये कलेक्शन का जो भी अमाउंट होगा उसके लिए आप कंसिडरेशन चार्ज uh, करेंगे सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट to ERCC by assigning the right to collect the royalty on behalf of state government. So state government has allowed ERCC to collect the royalty on their behalf. And ultimately, ये रॉयल्टी कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा माइनिंग लीज होल्डर से तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट ई आर सी सी इसको सर्विसेज दे रहा है उसके लिए ये पूरा एग्जामेशन अवेलेबल है अंडर विच कैटेगरी अंडर एंट्री नंबर सिक्सटी फाइव बी नाउ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ये जो भी सर्विसेज ERCC को दी जा रही है विथ रिगार्ड टू रॉयल्टी कलेक्शन सो फॉर दैट देर इज एन एग्जामेशन लाइक दिस इज एन एग्जामेशन बट देर इज अ स्पेसिफिक एंट्री क्रिएटेड इन दैट रिगार्ड सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट एंट्री फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन सो एज यू कैन रिफर एंट्री नंबर सिक्सटी फाइव बी एच ए सर्विसेज सप्लाइड बाई अ स्टेट गवर्नमेंट 
to excess royalty collection contractors by way of assigning the right to collect the royalty on behalf of state government on the mi minerals dispatched by the mining lease holders. Now the point is very clear that mining lease holders will, uh, will explore the mines and will sell the minerals whatever they will generate and will earn out of it and then they will pay the royalty. They should actually pay the royalty to the state government but now state government has appointed royalty collection contractors to, uh, to, to collect the royalty on their behalf and ultimately they will out once they will collect the royalty they will keep their commission and remaining amount they will give to state government. So, these are the services where royalty collection contractors royalty collect and pay state government ko pay karenge, that is eligible for exemption. But a specific entry has been added further which very clearly says however say friends point padiega both clearly bola hai, at the end of the contract period ERCC shall submit an account to the state government and certify that amount of GST deposited by mining leaseholders on royalty is more than the GST exempted on the services provided by state government to ERCC of assignment of right to collect the royalty. So let us try and understand this. Ke jo mining leaseholders hai, wo mines ko explore karenge, usme se jo minerals niklenge, wo bechenge aur usme se uh, basically GST charge hoga. कोई बोले कैसे तो क्या माइनिंग लीज होल्डर्स है जिन्होंने माइंस को एक्सप्लोर किया है एक्सप्लोर करके उन्होंने जो मिनरल्स मिले होंगे उसे बेचा होगा और सामने उन्हें कंसीडरेशन मिला होगा सो ऑब्वियसली दैट वुड रिजल्ट इनटू सप्लाई लेट अस टेक एन एग्जांपल के देयर इज एन एक्स वाई जेड माइनिंग लीज होल्डर दे वॉट अ लाइसेंस टू एक्सप्लोर अ कोल माइन सो दे एक्सप्लोर दैट दे सोल्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल ड्यूरिंग दैट पीरियड and uh, let us say they received a huge amount of consideration for that. So this is purely a definition of supply because XYZ uh, my uh, lease holders have sold the minerals and have received a consideration. So on that they have to pay GST. Now this very clearly says that the total GST paid by the mining lease holder, the total GST paid by the mining lease holder, you can read that in second line and third line that says amount of GST deposited by mining leaseholders on royalty is more than GST exempted. So basically the, uh, the important aspect is uh, that what is the total amount on which the leaseholders are depositing the GST and what is the total amount on which the ERCC are getting exemption. For example, let us say uh, the mining leaseholders are uh, depositing the GST on the total value of let's say 200 crore and the ERCCs are collecting royalty on uh, uh, let us say a fixed amount of maybe 100 CR. Then in that case what will happen is the exemption has been granted on 100 CR while the GST has been deposited by mining leaseholder on 200 CR and that is logically correct if you understand that 200 CR may say 100 CR ja hai towards royalty. So if on 200 CR the GST has been already charged then there is no question of again charging the GST on 100 CR amount. So the point is very clear if the GST has been already charged on 200 CR by the I mean already deposited by the mining leaseholder on 200 CR then the collection uh, amount of royalty which is 100 CR that is not again liable for GST. But let us say uh, I mean put an assumption that the total uh, I mean GST deposited by the mining leaseholder is on 100 CR while the total royalty uh, on which the exemption has been granted which can happen because uh, the royalty amount is to be bid by the uh, that uh, leaseholder in well in advance. So let us say he in at the time of giving the tender at the time of tender he has bid that uh, I'll pay as a royalty towards 150 CR for getting the uh, I mean like uh, this uh, this lease uh, for 10 years. So I'll pay royalty worth 150 CR. Now on the total amount of minerals that he has exported I mean that he has explored and sold is only 100 CR and on 100 CR he is depositing the GST while the exemption of is available on royalty which is on 150 CR then technically this is going to be a big trouble. 
let us try and understand that in our own formula to get the better answer or in our own chart to get the better answer. Let us say in the same example, if I say that the, the mining leaseholders who have originally bid the tender, I mean, when they have considered the tender and accordingly they have bid that, okay, for uh, allowing us the excess of this uh, mine, we are going to give you 100 CR as royalty for 10 years. Now, the important aspect is what is the total amount of, uh, uh, you know, total amount of uh, uh, mines that they have explored. So, for example, they did an actual exploration, exploration activity for 10 years. And what is the total amount of minerals that they have sold out of it? Is it more than 100 CR or is it less than 100 CR? If I say the total amount of minerals that they have explored is more than 100 CR and uh, on selling of those, let's say they have sold minerals worth 150 CR and on 150 CR they have already deposited GST and then they are paying 100 CR as royalty through ERCCs to the state government, then on 100 CR the exemption will be granted. And the reason is very clear because on 150 CR the GST has been already deposited, so there is no question of charging because wahi 150 CR mein se 100 CR ja hai to the state government as royalty. So, us 100 CR ke upar GST charge karne ka koi logic betta nahi hai. But agar maan le jiye ke jo bid to in logon 100 CR ka pehle hi din kar diya tha. Ab mine, min, mining karke jo explore kar rahe wo aur wo jo total minerals mil rahe jo usse bech rahe, usse jo amount generate ho raha hai wo 75 CR hai. So, if 75 CR ke upar mining leaseholders GST deposit kar rahe hai, the royalty is exemption available hai, 100 CR ka amount hai, then in that case there will be a problem. That is where we need to again go back to the theoretical provision to identify the answer. So, let us again read from the same position, second line se hi read karna start karte hai, that the amount of GST deposited by mining leaseholders on royalty is more than the GST exempted on the services provided by the state government. So, if that happens that the mining leaseholders are depositing the GST on 150 CR and that is more than the exemption of 100 CR which is granted by state government, then in that case there is no extra component, the entire service gets over. However, let us see, uh, we can start it from the uh, somewhere in sixth line, this very uh, somewhere in fifth line very clearly says end, end karke ek point diya hai, which says where such amount of GST paid by mining leaseholder is less than the amount of GST exempted. So, mining leaseholders have paid GST on 75 CR while the exemption has been granted on 100 CR, then the point is the exemption shall be restricted to such amount as is equal to amount of GST paid by the mining leaseholder. So, if mining leaseholder has paid GST on 75 CR while the royalty amount on which the exemption was granted is 100 CR, then in that case the exemption amount will not be on 100 CR, rather the exemption amount will get restricted to 75 CR. So, because of that, ye jo 65B number ki entry hai, jo pure 100 CR ke royalty ke upar exemption de raha tha, now that exemption limit will get restricted to 75 CR. So, remaining 25 CR ka jo royalty ka amount hai, uske upar definitely GST charge ho jayega. But ye tabhi apply hoga, the very important point is ye tabhi apply hoga, when the total amount deposited by mining leaseholder is less than the amount on which the exemption is granted. If mining leaseholder, uh, let us say exemption is granted on 100 CR for towards royalty and if mining leaseholders are depositing GST on more than 100 CR amount, then there is no need for exemption, the entire amount is liable for, I mean sorry, though, there is no need for GST, rather the entire amount is eligible for exemption. But if the mining leaseholders are paying GST, depositing GST on lesser amount as compared to the amount on which the exemption has been granted to ERCC, then yes, definitely uh, the exemption will get restricted to the extent the GST is deposited by mining leaseholder. So I think everyone is clear with entry number 65B. Thoda complicated entry hai, but more or less you need to keep that in mind that government apne aap ko facilitate karne ke liye ye mining leaseholder ka system create kar raha hai or rather I would say ERCC ka system create kar raha hai. Mining leaseholder ka role to apni jaga pe always rehne hi wala hai. So this is entry uh, 65B. Now this is the last entry with regard to government exemption. Let us look at the subsequent categories friends. 
Yes, friends, now let us discuss one more exemption with regard to goods transport agency services. So, the GTA ki services hai, uske liye bhi ek exemption include hua hai. Basically, the new entry has been added under entry 21A, but before we understand 21A, first we need to understand entry 21. So, let us just try and recapitulate the entry 21. So, I think entry 21 is very clear that the GTA ki services hai, wo कुछ केसेस में एलिजिबल फॉर एग्जम्पन है जिसमें हमारा प्रोविजन बहुत क्लियर है कि अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड गुड्स है अगर इनमें से कोई भी एक गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है जीटीए वाला तो दैट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पन आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ द लिस्ट लाइक फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियरली मैंशन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्टेशन है फॉर दैट एग्जम्पन इज अवेलेबल फर्दर इट वेरी क्लियरली से इज दैट नो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है बट मिल्क है सॉल्ट है आई मीन लाइक दिस इज वॉट आई एम सेंग मिल्क है सॉल्ट है फूड ग्रेन है पल्सिस है राइज है अगर इनमें से किसी का भी ट्रांसपोर्टेशन है देन ऑल्सो इट इज एलिजिबल फॉर एग्जम्पन देन इट वेरी क्लियरली से इज दैट ऑर्गेनिक मेन्योर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनका ट्रांसपोर्टेशन इट इज क्लियरली एलिजिबल फॉर एग्जम्पन देन आई थिंक एवरी वन इज क्लियर न्यूज पेपर एंड मैगजीन है जिसका न्यूज पेपर आई मीन जिसका न्यूज पेपर रजिस्टर्ड है उन न्यूज पेपर और मैगजीन का ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पन फिर आई थिंक आप सबको ये पता भी होगा कि अगर मान लीजिए कि रिलीफ मटीरियल्स है इन केस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज और डिजास्टर जो रिलीफ मटीरियल पहुँचा जा रहा है जो अगेन जी टी ए के थ्रू पहुँचाया जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पन एंड देर इज़ ऑल्सो एन एग्जम्पन विच इज़ विथ रिगार्ड टू डिफेंस गुड्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स सो अगर डिफेंस और मिलिट्री के इक्विपमेंट्स अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है बाय जी टी ए तो दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पन so we have already talked about a point we have talked about uh, d point e point f point g point and h point to ye point to humne already discuss kar liye friends now there is b point and c point which we need to talk about so when i say b and c point to b point mein to bahut clear hai ki agar single carriage ka jo total freight hai agar wo 1500 rupees tak hai to it is eligible for exemption सो मान लीजिए सिंगल कैरेज मीन्स क्या सिंगल जर्नी ऑफ अ कन्वेन्स सो एक कन्वेन्स है जो जिसका शेड्यूल्ड डिपार्चर अहमदाबाद है और जिसका डेस्टिनेशन लेट्स से मुंबई है सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई ना वेदर इट कैरीज माय ओन गुड्स ओनली माय गुड्स और इट कैरीज हंड्रेड पीपल गुड्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट द पॉइंट इज वॉट इज द टोटल फ्रेट ऑफ दैट सिंगल कैरेज फ्रॉम द डिपार्चर टिल द अराइवल डेस्टिनेशन वॉट इज द टोटल फ्रेट अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स जो अहमदाबाद से लोड हुए हैं वो मुंबई ही अनलोड होने वाले कुछ गुड्स जो नीट इन बिटवीन तीन चार डेस्टिनेशन से वहाँ अनलोड होने वाले कुछ गुड्स इन बिटवीन लोड होंगे और मुंबई अनलोड होंगे कुछ इन बिटवीन ही लोड होंगे कुछ इन बिटवीन ही अनलोड होंगे दैट्स ओके बट द पॉइंट इज फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिंगल जर्नी ऑफ अ कन्वेंस विच इज़ कॉल्ड एज सिंगल कैरेज और ये सिंगल कैरेज का जो टोटल फ्रेट है अगर वो 1500 हंड्रेड तक है तो पॉइंट नंबर बी के अंदर उसे एग्जम्पन मिल जाएगा और अगर वो 1500 से ज़्यादा है तो उस केस में पॉइंट नंबर बी में एग्जम्पन नहीं मिलता है सो वी चेक देन पॉइंट सी जहाँ पे ये बोला है कि सिंगल कंसाइनी का जो फ्रेट है वो अगर 750 तक है तो दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पन सो अगर मान लीजिए कि टोटल फ्रेट 1500 तक है तो बी नंबर के पॉइंट में सिंगल कैरेज का टोटल फ्रेट 1500 तक है तो बी नंबर के पॉइंट में एग्जम्पन मिलेगा और सिंगल कैरेज का फ्रेट अगर 1500 से ज़्यादा है बट कंसाइनी वाइज अगर वो 750 है तो दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पन सो लाइक मान लीजिए कि एक ही अहमदाबाद से मुंबई का एक जर्नी है एक कन्वेंस का जिसके अंदर एक ही जन के गुड्स लेके जा रहे हैं तो सिंगल कंसाइनी आई थिंक एक आई मीन सिंगल कंसाइनी यहाँ जहाँ यानी जहाँ पे गुड्स कंसाइन हो रहे हैं सो सिंगल कंसाइनी अगर एक ही है तो उस केस में आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है क्योंकि अगर टोटल फ्रेट 1500 से ज़्यादा है तो सिंगल कंसाइनी का फ्रेट भी फिफ्टीन से ज़्यादा ही होगा तो कोई एग्जम्पन नहीं मिलेगा बट अगर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि टोटल फ्रेट फिफ्टीन से ज़्यादा है बट मल्टीपल कंसाइनीज इन्वॉल्व है और सिंगल कंसाइनी में फ्रेट 750 से नीचे आ रहा है तो हमको सी नंबर की एंट्री में एग्जम्पन मिल जाता है सो आई थिंक सबको ये एंट्री 21 तक का तो पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लेट अस से ना स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना सिंगल कैरेज का टोटल फ्रेट पंद्रह से नीचे आ रहा है या पंद्रह है या फिर ना ही 750 पर कंसाइनी का कंसेप्ट आ रहा है मान लो ये कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो उस केस में एंट्री 21 में से तो एग्जम्पन मिलना रह गया 
अब पॉइंट ये आता है कि ओके okay, चलो एंट्री 21 में एग्जामेशन नहीं मिलेगा सो नाउ द कंसर्न इश्यू इज हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस सो देयर इज अ जीटीए हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बट हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस अगर जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड पर्सन है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर मान लीजिए कि जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में ये सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा और वो टैक्स अप्लाई हो जाएगा अंडर आरसीएम मैं बात कर रहा हूं जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो कौन है रजिस्टर्ड पर्सन है अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन है तो इन दैट केस द टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम इस केस में मैं बताऊं कौन सा पॉइंट अप्लाई हो जाएगा एग्जम्शन नोटिफिकेशन नहीं अब अप्लाई होगा आरसीएम का नोटिफिकेशन एंट्री नंबर नोटिफिकेशन नंबर थर्टीन ऑब्लिक टू की पहली एंट्री है के सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन इज स्ट्रेट अवेलेबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम सो मैं वापस बोल रहा हूं देखिए ये सारे में से कोई भी एग्जामेशन में हम लोग फॉल नहीं हो रहा है सो दैट मींस अब वो एग्जामेशन भूल जाइए अब ये बताइए कि जीटीए सर्विस दे रहा है वो किसको दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम एंट्री नंबर 21 इज एप्लीकेबल I mean, sorry, uh, notification number 13 oblique 2017 की फर्स्ट एंट्री एप्लीकेबल हो जाती है GTA की जहां RCM एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए कि वो सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो क्या तो कि अगेन वही नोटिफिकेशन 13 ऑब्लिक 2017 में जो एंट्री नंबर वन है मार्क माई वर्ड फ्रेंड्स यू मे रिफर नोटिफिकेशन नंबर थर्टीन ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवेंटीन या फिर हमने थोड़ी देर पहले ही इसमें आपने आर सी एम का चैप्टर रेफर किया हुआ है आप आर सी एम वाले चैप्टर यानी चार्जिंग सेक्शन वाले चैप्टर में जाके भी एंट्री स्ट्रेट अवे चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर थर्टीन ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवेंटीन में बहुत क्लियर वर्ड्स में ये मैंशन है कि नोटिफिकेशन नंबर थर्टीन ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवेंटीन टॉक्स अबाउट आर सी एम जिसमें जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज विथ रिगार्ड टू जी टी ए सर्विसेज जहाँ पे बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि जी टी ए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड एंट्रीटी विल ऑलवेज बी लाइबल विल बी लाइबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम इसके साथ साथ यह भी बोला हुआ है कि अगर वही जीटीएस सर्विसेज चलो रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं प्रोवाइड किए दैट मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किए कोई बोले दैट मींस ये पॉइंट आएगा कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन दैट इज एंट्री नंबर 21 ए सो कोई बोले सर अगर मान लीजिए कि जीटीए वाले अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देते हैं तो एंट्री 21 ए प्रोवाइड्स एन एग्जम्पशन आंसर इज यस But if you refer this entry very clearly says that जब भी कोई GTA वाला unregistered person को services दे रहा है other than the following recipient, so this are the recipient. अब यही सारे recipient आपको कहाँ मिलेंगे? पता है notification number 13 oblique 2017 जो RCM की entry है उसमें पहले number के point में. Meaning thereby अगर ये छः में से कोई भी एक recipient है पहला कौन है factory which is registered under Factories Act. यानी GTA वाला किसी factory को service दे रहा है. अब वो फैक्ट्री वाला शायद रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में इसीलिए वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में आ रहा है बट वो जो जीटीए वाला है जो सर्विस दे रहा है किसी फैक्ट्री को जो अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री है अंडर जीएसटी एक्ट देन ऑल्सो द टैक्स शुड बी पेएबल अंडर आरसीएम जिसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑब्लिक 2017 में बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि जीटीए अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे देन ऑल्सो आरसीएम अगर रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा किसी को सर्विस दे उसमें छह कैटेगरी है जिसमें पहला ही पॉइंट फैक्ट्री है सो फैक्ट्री मे नॉट बी रजिस्टर्ड दूसरा पॉइंट सोसाइटी है जो यहां पे भी दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो वहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है फिर वहां पे पांचवा नंबर का पॉइंट है बॉडी कॉर्पोरेट जो यहां पे फोर्थ नंबर का पॉइंट है सिक्स नंबर का वहां पे पॉइंट था पार्टनरशिप फर्म जो यहां पे फिफ्थ नंबर का पॉइंट है और सेवन नंबर का पॉइंट था वहां पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो यहां पे सिक्स नंबर का पॉइंट है सो पॉइंट इज वेरी क्लियर जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन देन यस इट इज ऑलवेज लाइबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम एज पर आरसीएम नोटिफिकेशन जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन उसमें भी छह कैटेगरी के अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो देन ऑल्सो इट इज आरसीएम नोटिफिकेशन विच सेज इट इज लाइबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम कोई बोले देन पर हाउ बिकॉज ये सर्विसेज तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जीटीए नोटिफिकेशन में बोला तो है इट इज लाइबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम बट हाउ आरसीएम विल बी चार्ज व्हेन द रेसिपिएंट्स आर अनरजिस्टर्ड तो दैट इज वेयर वन मोर क्लॉज इज एप्लीकेबल आप सबको याद होगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक सेक्शन नंबर ट्वेंटी है जहां पर बोला है कुछ लोगों को कंपल्सरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है So, उसमें एक पॉइंट है कि अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम अंडर सेक्शन 
मल्टीपल चीजों का रेफरेंस दे रहा हूं एक है नोटिफिकेशन नंबर थर्टीन ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवनटीन जो कहां पे आता है जो आरसीएम का नोटिफिकेशन है वो दूसरा है एग्जामेशन एंट्री नंबर ट्वेंटी वन ए ऑफ नोटिफिकेशन नंबर ट्वेल्व ऑब्लिक टू थाउजेंड सेवनटीन जो कहां पे आता है जो एग्जामेशन का नोटिफिकेशन है एक आरसीएम नोटिफिकेशन एक एग्जामेशन नोटिफिकेशन और तीसरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन ट्वेंटी फोर जहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात है तो अब तीन चीजों को हम मर्ज कर रहे हैं So, अगर मोटा मोटी पिक्चर आप देखो तीन चीजों का मिला के तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर जीटीए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो एस पर जी आरसीएम नोटिफिकेशन इट इज लाइबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है जिसमें से ये छह कैटेगरी के अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे तो एंट्री ट्वेंटी वन एग्जम्शन नहीं दे रहा है और जो आरसीएम का नोटिफिकेशन है वो ये बोल रहा है कि इट इज लाइबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम सो अगर ये छह में से कोई भी एक होगा तो एग्जामेशन तो है नहीं तो टैक्स तो भरना पड़ेगा अब कौन भरेगा जीटीए भरेगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन भरेगा तो एज पर आरसीएम नोटिफिकेशन द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल फॉर टैक्स देन योर काउंटर क्वेश्चन विल कम एज सर हाउ कैन एन अनरजिस्टर्ड पे टैक्स अंडर आरसीएम सो दैट इज वेयर सेक्शन 24 कम्स इन व्हिच सेज सिंस यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम यू नीड टू कंपलसरी गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड सो अप्लाइंग सेक्शन 24 जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा उन सब का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड सिंस जीटीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम सो इट इज अगेन लायबल फॉर टैक्स अंडर आरसीएम बट दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिक्स डिफरेंट पीपल अगर मान लीजिए कि जीटीए सर्विस दे रहा है टू रजिस्टर्ड आरसीएम जीटीए सर्विस दे रहा है टू अनरजिस्टर्ड कवर्ड बाय दिस सिक्स पॉइंट देन आल्सो आरसीएम जीटीए इसके अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे तो दैट इज वेयर एंट्री नंबर 21 ए कम्स इन तो मान लीजिए को, कोई जीटीए वाला है जो मुझे ही अपना घर शिफ्ट करने के लिए सर्विसेज दे रहा है तो इज इट लाइबल फॉर टैक्स और एग्जाम डेफिनेटली इट इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन एंट्री नंबर 21 ए इज एप्लीकेबल सो याद रखना जीटीए टू रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम नोटिफिकेशन जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कवर्ड बाय दिस सिक्स पॉइंट्स देन आल्सो इट इज आरसीएम नोटिफिकेशन बट जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉट कवर्ड बाय दिस सिक्स पॉइंट देन इट इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन अंडर एंट्री नंबर 21 ए ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 बाय 2017 सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद रिगार्ड टू एंट्री 21 ए लेट अस लुक एट द रिमेनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जामेशन नोटिफिकेशन so friends now let us look at the services provided to government see we have already discussed services provided by government now we are talking about services provided to government to uske liye alag alag exemptions available hai now basically do hi entry hai ek entry number 3 a hai aur ek entry number 11 a hai ye dono ke dono almost january 2018 se aa chuke hai so already november 18 mein ye applicable to ho chuke hai but then also let us look at the point सो आई मीन लाइक एक एंट्री नंबर थ्री था जो बहुत क्लियरली बोल रहा था कि इफ़ यू प्रोवाइड प्योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंटिटी सो गवर्नमेंट अगर कोई स्पेसिफिक बॉडी बना ले एंटिटी बना ले तो वो सो इफ़ यू इधर प्रोवाइड सर्विसेज टू गवर्नमेंट और यू प्रोवाइड सर्विसेज टू लोकल अथॉरिटी और टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी इन रिलेशन to a function interested to the government or a local authority or a government entity under article 243w or 243g of uh, constitution of india so uh, let us talk about this it says ki article 243w or 243g of constitution of india mein uh, government or a local authority ki kuch responsibilities hoti hai वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी खुद परफॉर्म करते हैं या फिर उसके लिए वो कोई अलग से एंटिटी बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट एंटिटी सो मान लीजिए कि ये जो एंटिटी फॉर्म की गई है फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस इंटरेस्टेड अंडर आर्टिकल 243 फोर्टी थ्री डब्ल्यू और जी तो अब ये एंटिटी ये सारे काम करने वाली है नाउ द पॉइंट इज एंटिटी उसके लिए किसी की सर्विसेज ले तो दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट एंट्री नंबर थ्री सी एंटिटी जो काम करेगी उसके लिए तो ऑलरेडी एग्जामेशन है ही एंट्री फोर और फाइव में बट पॉइंट इज एंटिटी ये काम करने के लिए अगर किसी की सर्विसेज रिसीव कर रही है तो जो इन एंटिटी को सर्विसेज देता है विथ रिगार्ड टू अ फंक्शन इंटरेस्टेड अंडर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू और टू फोर्टी थ्री जी तो उसके लिए एग्जामेशन अवेलेबल होगा सो so, मान लीजिए कि ये एंटिटी टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू और जी में जो काम है वो करे और उसके लिए उन्हें कंसिडरेशन मिले तो एंट्री फोर और फाइव में एग्जामेशन है 
और ये काम करने के लिए अगर एंटीटी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस ले यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंटीटी को सर्विसेज दे रहा है और एंटीटी उसके लिए कंसिडरेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे तो उसके लिए एंट्री थ्री में एग्जम्शन था नाव एंट्री थ्री का एग्जम्शन तभी अप्लीकेबल होता था जब वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओनली सर्विसेज प्रोवाइड करती थी सो देन कम्स अ क्वेश्चन के वॉट इफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेक्स अ कम्बाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज सो मान लीजिए कि एज पर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू एंड टू फोर्टी थ्री जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है टू प्रोवाइड गार्डन सो लाइक पब्लिक गार्डन टू मेक इट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक नव ये करने के लिए लोकल अथॉरिटी ने बनाया हुआ है ऑर्डा ऑर्डा ये काम कर रहा है पब्लिक गार्डन प्रोवाइड कर रहा है अब मान लीजिए कि ये सारे गार्डन का मेंटेनेंस का काम वो देते हैं किसी एक्स वाई जेड कंपनी को सो एक्स वाई जेड कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू होम तो कि एक्स वाई जेड कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑर्डा विथ रिगार्ड टू मेंटेनेंस ऑफ द गार्डन ना उसमें अगर ओनली मटीरियल कंपोनेंट इन्वॉल्व अरे ओनली सर्विसेज कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो एंट्री नंबर थ्री में एग्जामेशन है बट मान लीजिए कि जो एक्स वाई जेड कॉरपोरेशन है उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि ये गार्डन को मेंटेन भी करने का और जरूरत पड़े तो ओल्ड चीज़ों को रिप्लेस करके नई चीज़ें अप्लाई भी करने की सो दैट मीन्स इट बिकम्स अ कम्बाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटीरियल एज वेल एज सर्विसेज सो so, उसके लिए एंट्री नंबर थ्री का एग्जामेशन नहीं था तो एंट्री नंबर थ्री ये इंट्रोड्यूस किया कि कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑर्डा विथ रिगार्ड टू आर्टिकल विथ रिगार्ड टू फंक्शन इंटरेस्टेड ऑन ऑर्डा अंडर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू और जी देन इट इज एलिजिबल फॉर एग्जामेशन बट ये तभी एग्जामेशन मिलेगा जब कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट में मटीरियल की वैल्यू पच्चीस से ज्यादा ना हो तो मान लीजिए कि ऑर्डा ने किसी एक्स वाई जेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि ओके मटेरियल भी आपका और सर्विसेज भी आपका आप ऑर्डा के सारे गार्डन मेंटेन करें प्रॉपर फॉर्मेट में उस केस में अगर मान लीजिए कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक करोड़ रुपए है तो उसमें जो मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो पच्चीस लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर मटीरियल का वैल्यू पच्चीस लाख से ज्यादा हो रहा है तो उस केस में ये एग्जामेशन विड्रॉ हो जाएगा बट अगर मटीरियल का वैल्यू आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज लेस देन ट्वेंटी लैख तो उस केस में एग्जामेशन चालू ही रहेगा सो मटीरियल वैल्यू आउट ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी और मोर सो ये ऑलवेज कंडीशन याद में रखना अच्छा मान लीजिए ये पब्लिक गार्डन की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एजेंसी को दे एबीसी एजेंसी तो वो तो ओनली सिक्योरिटी सर्विस यानी प्योर सर्विस देगा तो उसके लिए तो ऑलरेडी एंट्री नंबर थ्री में एग्जामेशन है ही बट बिकॉज गार्डन के मेंटेनेंस का कंसर्न है तो उसमें मटीरियल और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं द ओनली रेलिवेंट कंडीशन इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में मटीरियल की वैल्यू पच्चीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पच्चीस से ज्यादा अगर होगी तो इन दैट केस एंट्री नंबर थ्री ए में एग्जामेशन नहीं मिलेगा और 25% से कम होगी तो एंट्री नंबर थ्री ए में एग्जामेशन मिल जाएगा बाकी दोनों क्राइटेरिया एंट्री थ्री और थ्री ए के सेम ही है द ओनली डिफरेंस इज एंट्री थ्री टॉक्स अबाउट प्योर सर्विसेज एंड एंट्री थ्री ए टॉक्स अबाउट द कंपोजिट सप्लाई ऑफ मटीरियल एज वेल एज सर्विसेज वेर द वैल्यू ऑफ मटीरियल इज नॉट मोर देन ट्वेंटी ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सो आई थिंक एवरी इज क्लियर विद एंट्री थ्री ए there is one more entry which is entry 11a which is clearly related to the public distribution system so i believe sabko pata hai ki wo jo ration shop ya fair price shop hai jiske through government uh, subsidized rate pe uh, food aur other cheeze public ko distribute karwata hai so basically this fair price shops or ration shops are providing services to government in relation to distribution of food price at a subsidized rate और बिकॉज फेयर प्राइजेस शॉप और राशन शॉप्स गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उन्हें कुछ ना कुछ कमीशन दे रहा है तो ये जो कमीशन फेयर प्राइजेस शॉप वाले अर्न कर रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एट सब्सिडाइज रेट दैट इज स्ट्रेट अवे एलिजिबल फॉर एग्जामेशन उसी के लिए एंट्री नंबर इलेवन ए है आई डोंट थिंक सो इसके लिए कोई बेटर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है जस्ट कीप दिस इन माइंड द फेयर प्राइजेस शॉप पीपल आर अर्निंग कमीशन फ्रॉम गवर्नमेंट विथ रिगार्ड टू the food distribution work that they do and whatever commission that they are earning out of it is always uh, considered as part of the gst because ultimately wo fair prices shop wale services de rahe hain aur samne unko government ki taraf se consideration mil raha in form of commission so actually wo supply ke component mein to aa hi jata hai but because entry number 11 a mein use exemption diya hua hai to uske liye kahin pe bhi gst charge hone wala 
नहीं है सो आई थिंक एवरी वन इज क्लियर विथ रिगार्ड टू एंट्री नंबर इलेवन ए विद दैट वी अंडरस्टैंड के सर्विस इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ एग्जम्शन अवेलेबल है लेट इज लुक एट द रिमेनिंग एग्जम्शन ऑफ दिस चैप्टर 